ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ് അഥവാ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോർഷൻസ് ഒന്ന് ടൈൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എർത്തൺ വെയർ സ്റ്റോൺ വെയർ റിഫ്രാക്ടറീസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അവിടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു മൊഴികളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗം ലൈമാണ് നേരിട്ട് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ശരിക്കും ആഴ്ചയിൽ ആറ് ഹവർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പീരീഡ് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യും ശരിക്കും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അഥവാ ഇതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എന്തുണ്ട് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സിക്സ് ഉള്ള മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അശ്രദ്ധമായിട്ട് നിന്നാൽ വൻ നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ അടങ്ങിയ അതുപോലെ അത് അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ലാബുകളും അടങ്ങിയ ഒരു സെമസ്റ്ററാണ് എന്ത് ഈ ഒരു സെമസ്റ്റർ ലാബുകൾ ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തും പിന്നെ ബാക്കി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മൊത്തം തൊണ്ണൂറ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പീരീഡ്സ് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു സമയം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ടൈൽസ് എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളതിൽ സ്റ്റോൺസ് പഠിച്ചു ബ്രിക്സ് പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പഠിച്ച് ലാസ്റ്റ് ടൈൽസിലാണ് എത്തിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈമ് ഈ ലൈമ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈം അതുപോലെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപം ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയൊരു രൂപം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം എക്സാമിനൊക്കെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ലൈം ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേട്ട സംഗതിയാണ് എന്താണ് ചുണ്ണമ്പാണ് കളഹന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന സംഗതിയാണ് എന്ത് ലൈം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ലൈം അല്ല എന്താണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുമ്മായം പൂശാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കക്ക് പോലത്തെ സാധനം അതിലാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുക ലൈം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലൈം ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമെൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയലാണ് സിമെൻറ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുക അതിനാണ് സിമെൻറ്റിങ് എന്ന് പറയാം ഒട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് അതിൽ തന്നെയാണ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ലൈം ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമെൻറ്റിങ് ഓ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും കളർ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ലൈമിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടാവുക ശരിക്കും ലൈം എവിടെ ഉപയോഗിക്കല് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സിമെൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലൈമാണ് അതായത് മേസൺറി വർക്സിന് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വരെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ലൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സിമെൻറ്റ് എന്ന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ലൈം ഇന്നും ലൈം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്നും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈമ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇനി കെമിക്കലി ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവിൽ നമ്മൾ പറയും സി എ ഒ ആണെന്ന് ശരിക്കും സി എ ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ
സിമെന്റിന് പകരം പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല സി എ ഒ ആണ് അതൊരു എയർ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇനി അതിന്റെ യൂസസ് നോക്കാം സാധാ ബിൽഡിങ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വലിയ വലിയ മോണുമെൻസിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ട് കോട്ടകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഗതികളാണ് സിമെന്റ് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ലൈം ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ലൈമിന്റെ സോഴ്സുകളാണ് എവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ലൈമ് കിട്ടും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എവിടെ നിന്നെല്ലാം കിട്ടും ലൈമിന്റെ കുന്നുകൾ ഉണ്ടാവും ലൈമിന്റെ കുന്നുകൾ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റോൺസ് പഠിച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ ചെറുതായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ലൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുന്നുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് അത് കിട്ടും ഹിൽസ് പിന്നെ സീ ഷെൽസ് എന്ന് കിട്ടും കക്കകൾ എന്ന് കിട്ടും നമ്മളെ ശങ്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും എന്താണ് വൈറ്റ് ലൈമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈമിനെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോൾസ് പവ്യപ്പുറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും ലൈമിനെ കിട്ടും പിന്നെ കങ്കാർ നമ്മളെ എർത്തിന്റെ അടിയിലോട്ട് ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്ന കങ്കാർ സോയിൽ പോലത്തെ സാധനം തന്നെയാണ് ഗംഗ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവർ ബെഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സെറ്റാവാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് അതായത് എയർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സെറ്റാവാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിവർ ബെഡ്സിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് എന്ത് ചെയ്യാം പൊതുവിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഏരിയകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലൈമ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈമിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഒന്ന് ഹിൽസ് ആണ് എൻ്റെ കുന്നുകളാണ് എന്നുള്ളത് ലൈമിൻ്റെ കുന്നുകളാണ് രണ്ടാമത്തത് സീ ഷെൽസ് ആണ് സീ ഷെൽസ് കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഷെല്ലുകളുണ്ട് നമ്മളെ എരുന്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നറിയില്ല അതുപോലെ കക്ക അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ തോട് നമ്മളൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നത് അത് ഒക്കെ എന്താണ് സീ ഷെൽസ് ആണ് പിന്നെ കോൾസ് കുറെ പവിയങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ അതുണ്ടാവും അതുപോലെ കങ്ക റിവർ ബെഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് അടിയിലോട്ട് ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കങ്ക അതൊരു തരം സോയിലാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അത് ലൈമ് കൂടുതലുള്ള സോയിലാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ റിവർ ബെഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫോം ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈം ഇനി നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കാൽസിനേഷൻ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റിംഗ് ടു റെഡ്നെസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ എയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം നമ്മൾ ചോപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചൂട് ചുവന്നിട്ട് ചൂടായിട്ടൊരു ചുവപ്പുണ്ടല്ലോ ആ ചുവപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ റെഡ്നെസ് പറയാം അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പൊ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റിംഗ് ടു റെഡ്നെസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ഇതിനാണ് നമ്മൾ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു ടേമാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി നേരത്തെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു സെറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ അതായത് ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ എടുക്കാം വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലൈമ് സെറ്റാവും അവിടെ എന്തില്ല എയറിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ അത് സെറ്റാവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്നുള്ളത് അതായത് എയർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൈമ് വാട്ടർ മാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഡാംപ്ലസ് നനവേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ അടിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ അത് അവിടെ
ഇതിന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകും ബാക്കി ഇവിടെ ആരുണ്ടാവുക സി എ ഒ ആണ് ഈ സി എ ഒ ആണ് നമ്മൾ ലൈം എന്ന് പറയാം അഥവാ ക്യുക്ക് ലൈം ആണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ലൈം ആണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ലൈം ഇതിൽ ഒരുപാട് പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അഥവാ ഈ സോസുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലൈമിന്റെ ഒരുപാട് സോസുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രൊസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും കാൽസിനേഷൻ എയറിന്റെ പ്രൊസൻസിൽ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും കാൽസിനേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും ലൈം പ്ലസ് അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും മേലോട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നല്ല മേലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളും പോയിക്കോളും ഇതാണ് ലൈം ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം സി എ സി ഒ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഓഫ് ലൈം ആണ് ലൈമിന്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആണ് എന്ത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ലൈമിന്റെ ഹില്ലുകൾ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇതൊക്കെ സി എ സി ഒ ത്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ലൈമിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആരാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ക്ലേ ആണ് ക്ലേ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഓഫ് ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ക്ലേ ആണ് ലൈമിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഈ ടേംസ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ് സ്ലേക്കിംഗ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ വെൻ വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ലൈം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈമിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് പറയാം അതായത് ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ സി എ ഒ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ കാൽസിനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും ലൈമ് കിട്ടും ഈ ലൈമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അല്പം വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ ചേർക്കുക ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും വരിക സി സ്ലേക്കിംഗ് ആ പ്രൊസസ്സിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും സ്ലേക്കിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുക സി എ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് അഥവാ സ്ലേക്ക്ഡ് ലൈം ആണ് കിട്ടുക സ്ലേക്കിങ്ങിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലേക്ക്ഡ് ലൈം കിട്ടും അപ്പം സി എ ഒ ആണ് എന്ത് ലൈം അതിനെ വാട്ടറുമായിട്ട് എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും സി എ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് എന്നുള്ള പുതിയ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക സ്ലേക്കിംഗ് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക സ്ലേക്കിംഗ് വഴി രൂപപ്പെട്ട ആ ഒരു ലൈമിൻ്റെ ആ ഒരു ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കും സ്ലേക്ക്ഡ് ലൈം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലേക്കിംഗ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കാൽസിനേഷൻ പ്രത്യേകം ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്ലേക്കിംഗ് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കുറിംഗ് വെൻ വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ലൈം ഈസ് കോൾഡ് സ്ലേക്കിംഗ് അപ്പോൾ സ്ലേക്കിംഗിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലേക്ക്ഡ് ലൈം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക കിട്ടുക ഈ സ്ലേക്ക്ഡ് ലൈം ആണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുക വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലൈം എടുക്കും അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും അല്ലേ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് ഇളക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചൂടായിട്ടുള്ളത് പോലത്തെ ഒരു പ്രൊസസ്സ് നടക്കും ആ ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊസസ്സാണ് ശരിക്കും എന്ത് സ്ലേക്കിംഗ് അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുക വൈറ്റ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ മുക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യും സ്ലേക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കുറിംഗ് വെൻ വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ലൈഫ് ഇനി അടുത്തൊരു പ്രൊസസ്സ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രൊസസ്സ് ഈ ഒരു സൈക്കിളിലെ അവസാനത്തെ പ്രൊസസ്സ് ആണ് അതിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻ ഉണ്ട് അതിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻ ഉണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയറുമായിട്ട് എയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ
ഈ ലൈമിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു പേസ്റ്റ് ഫോം കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ലൈക്ക്ഡ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലൈം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അങ്ങനത്തെ ലൈമ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള സാധനം കിട്ടി ഇനി ഈ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പേസ്റ്റ് മാറിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കട്ട പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ സാധനമായിട്ട് മാറും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നനവുണ്ടാവും പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ നനവ് മാറിയിട്ട് അതവിടെ ഉറച്ച് നിൽക്കും അപ്പം ആ ഒരു പ്രൊസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സെറ്റിംഗ് വിളിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു അഞ്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ സ്ലൈക്കിങ്ങും കാൽസിനേഷനും ഇത് രണ്ടും എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താന്ന് ടു മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം ഇനി ലൈമ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ആദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലൈമിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് അത് പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നാവാം ചിലപ്പോൾ ലൈമിൻ്റെ ഹില്ലിൽ നിന്നാവാം കോവൽസ് നിന്നാവാം സീഷൽസ് നിന്നാവാം കങ്കാറാവാം ഇങ്ങനെ എവിടുന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലൈമിൻ്റെ സംഗതികൾ കളക്ട് ചെയ്യാം അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക അതിന് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും അഥവാ ഒരു കിൽനിലൊക്കെയാണ് എന്താ ഒരു ചേമ്പറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം എബവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് അതിലൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ആ റിയാക്ഷനെ ആ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആ റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കാൽസിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ല ആ പ്രൊസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കാൽസിനേഷൻ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റിംഗ് ടു റെഡ്നെസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തു വെക്കണം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ആണ് എന്ത് കാൽസിനേഷൻ എയറിൻ്റെ എയർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അഥവാ സാധാരണ ചെമ്പറിൽ ഇട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ചുറ്റും എന്തുണ്ടാവും എയർ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം ഒരു ഹീറ്റിംഗിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും കാൽസിനേഷൻ ഇനി കാൽസിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ക്യുക്ലൈം അഥവാ സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ആയിട്ട് മാറും സി എ ഒ എന്നുള്ളത് എന്താണ് നല്ല ഫ്രഷ് ലൈമാണ് അല്ലേ അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ലൈം അതിന് നമ്മൾ പല പേരിൽ വിളിക്കും ക്യുക്ലൈം എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കും ഫാറ്റ് ലൈം എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം പി എസ് സി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പേരുകൾ മാത്രം ചോദിക്കും ക്യുക്ലൈം ഈസ് ഓൾസോ ക്വാളിറ്റേസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഫാറ്റ് ലൈം സ്ലൈക്കഡ് ലൈം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റണം ഫാറ്റ് ലൈം ആണെന്ന് അപ്പം കാൽസിനേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈമ് കിട്ടും പ്ലസ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്തോളും അത് മേലോട്ട് പോയിക്കോളും ഗ്യാസ് ആണല്ലോ മേലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളും പോയിക്കോളും ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊസസ്സിൽ എന്താ വിളിക്കുക വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കും സ്ലൈക്കിംഗ് ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ടാവും ആ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിലാണ് സി എ ഒ എച്ച് ടു എസ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കും സ്ലൈക്കഡ് ലൈം അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും സി എ ഒ എച്ച് ടു എസ് അതൊരു പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആദ്യം ക്യുക്ക് ലൈം അഥവാ പ്യുവർ ലൈം എന്താണ് സി എ ഒ ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ആ പ്രൊസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിച്ചു സ്ലൈക്കിംഗ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പേസ്റ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിലാണ് സി എ ഒ എച്ച് ടു എസ് ആ പേസ്റ്റിൻ്റെ പേരുകളാണ് സ്ലൈക്കഡ് ലൈം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്നുള്ളത് ഈ സ്ലൈക്കഡ് ലൈം ആണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുക വെള്ളം ആക്കിയ ലൈം ആണെന്ന് ചെയ്യുക വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിനും സംഗതികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ
കാരണം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോസസ്സുകളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർഫിയറിങ്സ് അഥവാ ഹീറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇതൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലനിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫോം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും എച്ച് ടു എന്ത് ചെയ്യും കൂടെ അത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും വാട്ടറാണ് അതങ്ങ് പോയിക്കോളും പിന്നെ വീണ്ടും എന്തായി കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് വന്നു ആ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നീട് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇതൊരു സൈക്കിളാണ് ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ലൈമിനെ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യണം പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും കളക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത ലൈമിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എബോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കും കാൽസിനേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യൂക്ക് ലൈം അഥവാ ഫാറ്റ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ പ്യുർ ലൈം ഒക്കെ ഒരേ സാധനമാണ് സി എ ഒ എന്നുള്ള സാധനം അതിലെന്തില്ല കൂടെ ടോട്ട് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് പ്യുർ പ്യുർ ആയിട്ടുള്ള സി എ ഒ ആണ് പ്ലസ് സി ഒ ടു സി ഒ ടു എന്തോളം മേലോട്ട് പോയിക്കോളും അത് ഗ്യാസാണ് പോയിക്കോളും പിന്നെ അതിലേക്ക് ക്യൂക്ക് ലൈമിലേക്ക് അഥവാ ഫാറ്റ് ലൈമിലേക്ക് അഥവാ പ്യുർ ലൈമിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊസസ്സിന് വിളിക്കും സ്ലേക്കിങ് നമുക്ക് സ്ലേക്കഡ് ലൈമ് കിട്ടും ആ സ്ലേക്കഡ് ലൈമ് വീണ്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും സി ഒ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനേറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഫോം ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും മാറും ആ ഒരു പ്രൊസസ്സിനെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റിങ് അഥവാ സെറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സാമിൽ ഈ സൈക്കിൾ വരക്കണം കാൽസിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഹീറ്റിംഗ് ടു റെഡ്നെസ് ആണ് കാൽസിനേഷൻ സ്ലൈക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ക്യൂക്ക് ലൈമിലേക്ക് അഥവാ ലൈമിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്ലൈക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക സ്ലൈക്കിംഗ് ശേഷം എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുക സ്ലൈക്കഡ് ലൈം അഥവാ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റേജിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ് നടക്കുക സെറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള സി ഒ ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലാവാത്ത വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എളുപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്താണ് വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പോർഷനിലേക്ക് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈവ് ബേസിക്കലി രണ്ട് രൂപത്തിൽ ലൈവിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് അതിലുള്ള ക്ലേ കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ലൈമിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആരാണ് ക്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലേ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ളെങ്കിൽ അതൊരു തരം സാധനമാണ് കൂടുതൽ അളവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു സാധനമാണ് ഇടയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു സാധനം നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ ഇതല്ലാത്ത ബി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈമിൻ്റെ വിഷയത്തിലുണ്ട് അതായത് ക്ലേ കണ്ടന്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ക്യൂക്ക് ലൈം ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം പോർ ലൈം ക്യൂക്ക് ലൈമിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ഫാറ്റ് ലൈം പിയർ ലൈം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ലൈക്ഡ് ലൈം പിന്നെ തേർഡ് വൺ പോർ അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ ലീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെലിഞ്ഞ അപ്പോൾ പോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പാ അപ്പോൾ രണ്ടൊന്നാണ് സെയിം ആണ് പോർ അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ ലൈം പേര് എന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം കിട്ടും ക്യൂക്ക് ലൈമിൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ അളവിൽ ആണോ അല്ല ഇമ്പ്യൂരിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ക്ലേ കണ്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കുറവ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും കുറവ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവുക ക്യൂക്ക് ലൈമിൻ്റെ കേസിലാണ് പിന്നെ കുറച്ചൊന്നും അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമായി ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോ അല്ലെങ്കിൽ ലീൻ ലൈമായിട്ട് മാറി ഇനി ബി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് സി എന്ത് സുഖം അല്ലേ എ ടു ഇ എന്നുള്ളതാണ് പഠിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പ
exams in a competitive exams in it is in a chodika q claim is also called as the parent of padina maka and the amatum identify say the it come better number a definition at a paranagil the product left immediately after calcination of pure limestone limestone number on the other cso3 and other than a calcination with a maka on night heat is here നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ ബാക്കിയാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതെന്തായിരിക്കും എന്താ റിസൾട്ടിൽ കിട്ടുക സി എ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ആണ് സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ആണ് അത് പുറത്തേക്ക് പോകും എയർ ബദർ സാധനമാണ് ഗ്യാ പുറത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ അവിടെ ബാക്കി ആവൽ ആര് മാത്രമായിരിക്കും ലൈം ആയിരിക്കും ആ ലൈം ആണ് എന്ത് ഏറ്റവും പ്യുവർ ലൈം ലൈം സ്റ്റോൺ പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ ആണോ എന്നാലും എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ പ്യുവർ ലൈം കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആര് വരും ക്ലേ കണ്ടന്റ് വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്ത് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് മാറും ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നോക്കുക ക്യൂ ക്ലൈമിൻ്റെ കേസിൽ അതിലുള്ള ക്ലേ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പറയുമ്പം ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് പറയുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ത് പ്യുവർ ലൈം പക്ഷേ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ എന്തായാലും കുറഞ്ഞ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ക്യൂ ക്ലൈം ആണ് അഞ്ച് ശതമാനം പേരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കും ഒരു ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം എന്ന വിഷയമല്ല ഇനി നോക്കാം മറ്റ് പേരുകളാണ് കുറേ പേരുകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ക്യൂ ക്ലൈം ഫാറ്റ് ലൈം പ്യുവർ ലൈം കോസ്റ്റിക് ലൈം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതല്ലാത്ത പേരുകളുണ്ട് പ്യുവർ ലൈമിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈം എന്നുള്ള പേര് അതിന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ റിച്ച് ആയിട്ട് ലൈമിൻ്റെ അളവുണ്ട് അല്ലേ സി എ ഒ റിച്ച് ആണ് നല്ല ഒരുപാട് അളവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് റിച്ച് ലൈം എന്ന് പറയും അതുപോലെ കാൽഷ്യം അതുപോലെ ഹൈ കാൽഷ്യം ലൈം എന്ന് പറയും സി എ ഒ എന്താണ് ഒരുപാട് അളവിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഹൈ കാൽഷ്യം ലൈം എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ് ഒറ്റ കാറ്റഗറിയാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടാത്ത ആളുകളെ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കുക ക്യൂ ക്ലൈം അഥവാ പ്യുവർ ലൈമിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു അഥവാ അതിനെ സ്ലൈക്കിങ്ങിന് വിധേയമാക്കി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചുണാമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തിളച്ച് 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 ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അപ്പം അതിൻ്റെ വോളിയം ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഏകദേശം രണ്ട് ഇരട്ടിയിലും അധികം അത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയാം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങോട്ട് ഇങ്ക് ഒരു വാരോ അങ്ങ് പൊന്തി വരും ആ സാധനം അപ്പോൾ വൻ സ്ലൈക്കഡ് വോളിയം ഇൻക്രീസസ് ബൈ ടു 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 പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് ശരിക്കും പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നമ്മളെ പോയിൻറ്റ് മാത്രമല്ല പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പേരുകളൊക്കെ ഇത് ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതൊക്കെ ഈ ഇതൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം എന്താണ് പല സമയത്തായിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് എന്താണ് ക്യൂ ക്ലൈം ചോദിച്ചാലും ഇതേ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതേണ്ടി അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൂടെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി എക്സാംസിനും ഉപയോഗപ്പെടും എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഇതിന് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ കുറച്ച് സുർക്കി അഥവാ ബ്രിക്സിൻ്റെ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി ആണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എയർ ഇല്ലാത്ത എയറിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അത് സെറ്റ് ആവുക വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രം സെറ്റ് ആവുക അത് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും അണ്ടർ വാട്ടർ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡാമ്പ് മേസണറി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മേസണറിയിലും എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഈ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉള്ളിൽക്കൊന്നും എയർ കിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് സെറ്റ് ആവും അങ്ങനത്തെ രൂപത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് ഹൈഡ്രോളിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കില്ല പ്യുവർ ലൈമിനില്ല അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ
വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലേക്കിങ് നടക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കും ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യു ക്ലൈമിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറയാറുണ്ട് സിക്സ് മാർക്സിന് അപ്പം ഒരു സിക്സ് പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും എടുത്ത് ചെയ്തേണ്ടി വരും പിന്നെ പോയിന്റ് ഒരു എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ ആൾസ് വണോണേസ് വൈറ്റ് ലൈം ആൾസ് വണോണേസ് റിച്ച് ലൈം അങ്ങനെ എഴുതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതാതിരിക്കുക പോയിന്റ്സ് വ്യത്യസ്തമാവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം മറ്റു പേരുകളാണ് സ്ലൈക്കഡ് അഥവാ വാട്ടർ ലൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റ് പേരുകളാണ് ഹൈഡ്രോളിക് അഥവാ സ്ലൈക്കഡ് ലൈം ഇവിടെ എന്താ മാറ്റം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലേ കണ്ടന്റ് അഥവാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടാവും ടെൻ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഫൈവ് ടു എന്നും പറയാറുണ്ട് ടെൻ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയത് പല എക്സാംസിനും അങ്ങനെ എടുത്ത് കൊടുത്തൊരു ആൻസർ ആയതുകൊണ്ട് ടെൻ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനെ പറയുമ്പം നമ്മൾ പറയാം എന്നാൽ അത് ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ആൾ ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എച്ച് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഷോർട്ടാക്കിയതാണ് ഫീബ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ നേർത്തത് എന്നാണ് നേർത്ത അളവിൽ ക്ലേ കണ്ടന്റ് അഥവാ ഒരു ഫൈവ് ടു ചെറിയൊരു അളവിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചെന്നാണ് ടെൻ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ആൻസർ ആണ് ആൻസർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതിയത് ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പം ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലേ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും പ്യുവർ ലൈം ആയിട്ട് മാറും ഇനി മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിലാണെങ്കിൽ അത് ഇലവൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലേ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഉഷാറായിട്ടാണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലേ കണ്ടന്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ഉഷാർ അഥവാ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിലാണ് ക്ലേ കണ്ടന്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പല എക്സാംസിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജുകളൊക്കെ അതൊക്കെ ശരിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സാമിനും പഠിക്കണം മറ്റ് എക്സാമുകൾക്കും പഠിക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ പഠനങ്ങൾ വേറെ ഒരു പഠനം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി ഇല്ല മറ്റതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഉണ്ട് മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഉണ്ട് എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലൈം ഉണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ക്ലേ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സാംസിന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലൈമിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് തരം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതും അതിൽ ഓരോന്നിലുള്ള ക്ലേ കണ്ടന്റ് എഴുതും ഒക്കെ എഴുതി ഇങ്ങനെ പോകും ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വരും മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ക്ലൈമിൽ എത്ര ശതമാനം ക്ലേ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇലവൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റണം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇന്നതാണ് അത്ര ശരിക്കുള്ളൂ ബാക്കി എക്സാം വലിയ 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 പേടികളൊന്നും ആരും പേടിക്കണ്ട എസ് എസ് സി ആയാലും അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ എക്സാംസിനൊക്കെ എന്താണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇനി സ്ലൈക്കിംഗ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്യർ ലൈം ആണ് എന്ത് ശരിക്ക് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലേ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് അതിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്ലൈക്കിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കും അതേ രൂപത്തിൽ കുറഞ്ഞ അളവ് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിലുള്ളൂ സ്ലൈക്കിംഗ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്ലൈക്കിംഗ് നടക്കും എന്നാൽ ക്ലേ കണ്ടന്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സ്ലൈക്കിങ്ങിന് സമയമെടുക്കും ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ സമയമെടുക്കും മോഡറേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം അഥവാ ക്ലേ കണ്ടന്റ് ഇലവൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ലൈമുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല സ
ഇപ്പോൾ ഓർഡിനറി സിമെൻറ്റിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം ആണ് പിന്നെ അത് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫീബ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്ത് ചെയ്യും ഓർഡിനറി മേസണറി വർക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും മോട്ടറേറ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ അത് സുപ്പീരിയർ ടൈപ്പ് മേസണറി വർക്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക എമിനൻ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ അത് അണ്ടർ വാട്ടർ വർക്സ് ഡാമ്പ് പ്ലേസുകൾ നനഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഈ ഒരു ടാബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം എക്സാംസിന് ചോദിക്കും എക്സാംസിന് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനെ ചോദിക്കുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതണം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടു ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സിക്സ് മാർക്സിന് എത്ര പോയിന്റ്സ് വേണം എത്ര പോയിന്റ്സിനൊന്നും അത്യാവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്താണ് കുറച്ച് ഒരു ഒരു പേജ് ഏകദേശം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക തേർഡ് വൺ ആണ് പുവർ അഥവാ ലീൻ ലൈം പുവർ ലൈം അഥവാ ലീൻ ലൈം അതിന് മറ്റു പേരാണ് എന്ത് ഇമ്പിയർ ലൈം റീസൺ എന്താണ് ഇതിലുള്ള ലൈമിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലേ ആണ് ക്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പുവർ ലൈമിലാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലേ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പുവർ അഥവാ ലീൻ ലൈൻ എന്ന് പറയാം വളരെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്ലൈക്കുകയുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം എന്തായിരിക്കും സ്ലൈക്സ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പുവർ ലൈമ് സ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എന്ത് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ശരിക്കും ഒന്നിനും പറ്റില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഥവാ ഇൻഫീരിയർ ടൈപ്പ് ഒരു അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പുവർ ഇംപ്യർ ലൈം അഥവാ പുവർ ലൈം നമ്മൾ പുവർ ആണ് മറ്റത് ഇംപ്യർ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യണം യൂസ് ഫോർ ഇൻഫീരിയർ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടാമതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലേ കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തത് ബി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലേ കണ്ടന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു ഒന്ന് ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് വിട്ടോ ഇതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്ന് സാധാ ലൈം എന്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുക ക്യൂക്ക് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ലൈം പ്യുവർ ലൈം കോസ്റ്റിക് ലൈം രണ്ടാമത്തതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലൈം തേർഡ് വൺ ഇംപ്യർ അഥവാ പുവർ അഥവാ ലീൻ ലൈം ആണെന്ത് തേർഡ് വൺ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബി ഐ എസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് ഡി ക്ലാസ് ഇ ക്ലാസ് എഫും ചില കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം എ ടു എഫ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് എ ശരിക്കും എന്താണ് എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമാണ് ക്ലാസ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമിനാണ് നമ്മൾ പറയാം അത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ ആർച്ച് ഡോ ഡോംസ് നമ്മുടെ മിനാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡോംസ് ആർച്ച് വെള്ളി മിനാരങ്ങളൊക്കെ കാണ് ഡോം എന്നൊക്കെ പറയാം ഡോംസ് അതിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ക്ലാസ് ബി ഉണ്ട് അത് സെമി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമാണ് നേരത്തെ ക്ലാസ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എമിനൻ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് ലൈമാണ് അത് സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസുകൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ക്ലാസ് ബി ആകുന്ന സമയത്ത് സെമി ഹൈഡ്രോളിക് ആണ് അപ്പോൾ വലിയ സ്ട്രക്ചറൽ പർപ്പസുകൾക്കല്ല മേസണറി വർക്സിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ക്ലാസ് സി ഫാറ്റ് ലൈം ആണ് ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്യുവർ ലൈം അതിനെ നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കും വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് വാഷിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ക്ലാസ് ഡി ഉണ്ട് അത് എം ജി എന്ന് വെച്ചാൽ മഗ്നീഷ്യം ഡോളം ഓർ ഡോളമൈറ്റ് ലൈം എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുക മഗ്നീഷ്യം ഓർ ഡോളമൈറ്റ് ലൈം ക്ലാസ് ഡി അതാണ് പറയാം എം ജി എഴുതരുത് മഗ്നീഷ്യം തന്നെ എഴുതാം ഞാൻ അവിടെ സ്പേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് എം ജി നിട്ട് പോയതാണ് മഗ്നീഷ്യം ഓർ ഡോളമൈറ്റ് ലൈം ഇത് ഫിനിഷിംഗ് കോട്ടൺ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ക്ലാസ് ഇ കങ്കാർ ആണ് മേസണറി മോട്ടർ സോയിൽ സ്റ്റെബിലേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ശരിക്കും 
അത് ഓരോന്നും എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ യൂസുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള കാരണം അതങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിലും അതങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എസ് ഗ്രേഡൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലുള്ള പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വാട്സപ്പിലോ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് ഫോമിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും ഇനി അതിനും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് തരും ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം നമ്മൾ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതും അറിയിക്കണം അറിയിക്കാതെ എടുക്കാൻ മനസ്സിലാവണില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യില്ല നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരാളുണ്ടും ദേഷ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ പേടികളൊന്നും ആരും പേടിക്കേണ്ട മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജെന്യൂൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരു സംശ സംശയമില്ല നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തു ചെയ്യും ഒരു ക്യൂസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഞാനത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ സമയത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക ഉത്തരങ്ങൾ അയക്കുക പിന്നെ തെറ്റിച്ചയക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തു ചെയ്യും എത്ര പ്രാവശ്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് ശരിയാക്കിയതെന്നൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്കൂട്ടിനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മളത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ ആളുകളൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു കുറഞ്ഞൊരു ആളുകൾ ഇനി അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റുകൾ തരണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ടേമിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറേ സംഗതികളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണുന്ന കമ്പനികളാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ടൈൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തു നിന്നൊരു സെൽഫി എടുക്കുക എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ടേമിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് അത് സ്ലൈഡായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കോവിഡ് പ്രശ്നം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണോ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല അതിനേക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഒരിക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നേരെ വെളുത്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പോയി നോക്കുക ചില ആളുകളൊക്കെ എപ്പോഴും പയ്യെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കും പല റീസൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പുതിയ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ലൈം എന്നുള്ള ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ലൈമിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചതൊന്ന് ലൈമിൻ്റെ സോഴ്സുകളാണ് സോഴ്സുകൾ ഒന്ന് അതിൻ
ഈ രൂപത്തിലാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസസ്സ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂളല്ല ഈ ഒരു ലൈൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂളിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു ക്യൂസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടും അത് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവരുത് മറിച്ച് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര അശ്രദ്ധമായിട്ട് വെറുതെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നും അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ശരിക്കും നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വൃത്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുക കോവിഡ് ഒരു ദുരന്തമായിട്ട് മാറരുത് നമുക്ക് ശരിക്കും അതൊരു ഗുണമായിട്ട് മാറ്റണം കാരണം പല ആളുകളും അത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പിന്നോട്ടാണ് പോവുക നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അത് കവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാക്സിമം എത്തണം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പരിക്കുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമുകൾ മെയിൻ എക്സാമുകളൊക്കെ നമുക്ക് വരിക വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരിക ആ ഒരു സമയം മുൻകണ്ട് ഈ ഒരു സമയം എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഗുണം ചെയ്യും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്